हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन स्टूडेंट्स टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट इंफ्लुएंस सिस्टम फॉर बीबी सिक्स सेमेस्टर एंड स्टूडेंट टुडे आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है कि जो हमारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है जो कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके क्या एडवांटेज है इसके क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्यों की जाती है और इसको करने के बाद जो है हमारे कौन कौन से टारगेट हैं अचीव हैं कौन से बेनिफिट्स हैं वो हमको ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफ्रो सिस्टम बीबीएस एक सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ये हमारा टॉपिक था जो हमने इससे पहले यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग ओके स्टूडेंट तो आइए इसको हम करते हैं डिस्कस स्टूडेंट देखिए स्ट्रेटिक प्लानिंग जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाती है जैसे कि हम जो है 10 साल 15 साल 20 साल के लिए करते हैं और स्टूडेंट यू नो इट वेरी वेल जो हमारी प्लानिंग जो होती है ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है हम प्लानिंग हमेशा करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट रिजल्ट जो है उसको अचीव करने के लिए बेस्ट टारगेट को जो है अचीव करने के लिए प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल पर होती है टॉप लेवल से स्टार्ट होती है और बॉटम लेवल तक जाती है अलग अलग लेवल्स के जो पीपल हैं मेंबर्स हैं जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अनुसार वो प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को जो है प्लान के अनुसार उसको एग्जीक्यूट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एस कंट्रोलिंग जो कि हमने डिफरेंस पढ़ चुके हैं द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस ऑन यूट्यूब ओके स्टूडेंट्स स्टेटिक प्लानिंग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग दी जनरल लॉन्ग रेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यस भाई हमें बहुत लंबी प्लानिंग करनी है हमें बहुत दूर तक जाना है टारगेट हमारा काफी बड़ा है और हमें जो है क्या नाम है लॉन्ग टर्म प्लान हमें करने हैं लॉन्ग उसको भी जब स्टूडेंट हम लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो हम जो है उसमें इन्वेस्ट भी काफी हमारा बड़ा होता है और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्टूडेंट प्लानिंग जो है वो डिपेंड करती है हमारा फ्यूचर अगर हम प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा फ्यूचर अच्छा होगा कंपनी ग्रोथ करेगी बिजनेस ग्रोथ करेगा और अगर खुद की भी प्लानिंग करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी काफी अच्छा होगा सो प्लानिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर ऑफ एनी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ओके तो देर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गिवन करो ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस नंबर 1 प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस यस तो एक एक सेंसिबल है ये एक हमें सेंस प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन एंड पर्पस इज कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग जो है स्टाफिंग कंट्रोलिंग इज द मेन पर्पस ऑफ द द टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट्स फॉर अ डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग So, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिक प्लानिंग जो है वो फोकस करती है डायरेक्शन और पर्पस पर ये तो हमें एक सेंसिबल में बनाती है कि भाई हमें कैसे चीजों को हमें डायरेक्शन करना है कैसे उनको हमें पर्पस पर बनाना है सेकंड वन फैसिलेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ सब यूनिट्स एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखो स्टूडेंट बात आती है कोऑर्डिनेशन की तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है भाई अगर हम मान लो जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ हेरकी की बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल और लो तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है जो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मैनेजर्स है और चेयरपर्सन है वो कोऑर्डिनेट करते हैं मिडिल लेवल से और मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है हमारा जो है लो लेवल से और लो लेवल फिर हमारा जो ऑपरेशनल लेवल है जहाँ पे वर्कर्स एंड लेबर्स काम करते हैं उनसे तो स्टूडेंट ये एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है तो वो जो प्लानिंग काम करने की जब प्लानिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो डी एस एस जो एक्सपर्ट्स हैं प्लानिंग के वो जो है इसको एनालाइज करेंगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे हमारे आगे जो मिडिल लेवल फिर मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करेगा हमारा जो है लो लेवल को तो ये एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है फैसिलिटेट टू कोऑर्डिनेशन ऑफ सब यूनिट एक्टिविटीज तो तीसरा है हमारा प्रमोट लॉन्ग टर्म थिंकिंग अमंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज यस लॉन्ग टर्म थिंकिंग जाहिर सी बात है स्टूडेंट भाई जाहिर सी बात है हमें बहुत लंबा सोचना है लंबा जाना है और जो है हमें लंबी दूरी तय करनी है और हमें जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट भी जो है काफी बड़ा कमाना है तो उसके लिए स्टूडेंट जाहिर सी बात है जो हमारी प्रॉपर प्लानिंग है जो हमारे मैनेजर्स हैं एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉयर हैं उनको जो है जो है अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी समझनी पड़ेगी तभी जाके चीजें अच्छे से गेम हो पाएंगी तो प्रमोट लॉन्ग टर्म थिंकिंग अमंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज फोर वन Forces organization to identify opportunity and threats. अब देखो जाहिर सी बात है इसको भाई हमारे जो है हम ये जानने की कोशिश करते हैं हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं भाई हमारे क्या हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है तो हमारी क्लिक क्या क्या अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हो स
in an organization in future. Okay, fine. OFIC makes it possible for managers at all levels and from all areas to provide input. Yes, so it, this is the most important uh, advantage of strategic planning. Now, so it is a possibility that on every level, that if you see input, so if you have an input process output, so input is not only one जो एक ही पेपर उसके काम करने से इंपोर्ट नहीं होगा भाई सब सारे एक साथ वर्क करेंगे थिंकिंग करेंगे सोचेंगे समझेंगे अपनी जो उनकी अपॉर्चुनिटी जो उनको काम करना जो उनको दिया गया है काम उसको अगर वो ठीक से एग्जीक्यूट करेंगे प्लानिंग ठीक से करेंगे तो जाहिर सी बात है सबकी जो इनपुट्स हैं वो एक साथ काम करके हमें आउटपुट जो है काफी अच्छा गेन होगा तो कहने का मतलब ये है कि एक ये एक ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई ऑल लेवल्स जो सारे लेवल्स हैं हमारे जो जो उन सबकी एरियाज है काम करने के वो एक साथ जो है इनपुट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्प्स टू Six helps to subunits to understand each other goals, responsibilities and activities. So, I have said that the whole units, and areas, and levels, and go understand the target, ko, goals, ko understand kare, responsibilities, and activities ko perform. Kare. So, this is a main. So this is a main advantage of strategic planning because the student strategic planning जो है वो एक level के एक level से नहीं है ये सभी level पर होती है और सभी level से होते हुए ये last level तक जाती है और फिर last level जो है वो उसको execute करता है ठीक है ना तो कहने का मतलब ये है कि एक understanding जो है होती है target उस बंदे में responsibility उस बंदे में और हमारे activities को perform करने में provides seven provides the organization with with benchmark and target again which performance can be evaluated most important of the question evaluation is necessary in any type of organization in any type of institutions देखिए अगर हम अपने परफॉर्मेंस को एक्टिविटी को टारगेट को जो हमने गेन किया है अगर हम उसको उसका हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे उसका हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक जो है वो टारगेट का जो है क्या नाम है अचीव होना हमारे लिए जो है वो सही नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमें मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है हमें एक ऐसा बैंक एक ऐसा बेंचमार्क एक ऐसा टारगेट प्रोवाइड कराता है कि हम अपने परफॉर्मेंस का प्लानिंग करके इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई हम जो है फ्यूचर में अपने आप को कहां सस्टेन कर पाएंगे 10 साल के बाद हम अपने आप को कहां स्टैंड करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्ट्रेटजिक प्लानिंग का एक नंबर इट इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट टेबिलिटी ओके स्टूडेंट अब देखो जाहिर सी बात है भाई एफिशिएंसी बढ़ेगी जब हम प्लानिंग करेंगे तो भाई काम करने का जो तरीका है वो हमारा अच्छा होगा और जो है वो हमारा मार्केट शेयर को बढ़ाएगा प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा जब प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो उसको हम एग्जीक्यूट भी अगर उसका एग्जीक्यूशन सही होगा तो जाहिर सी बात है हमारी प्लानिंग जो है वो फेल नहीं होगी बिकॉज़ स्टूडेंट यू नो एडवाइज योर प्लानिंग जो होती है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज्यादा समय लगता है भाई चीजों को प्लान करने में क्योंकि अगर हमने ठीक से प्लान नहीं करी तो हमारा फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा तो उसको जो है फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए बिजनेस को अच्छा करने के लिए इट इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड हैव टू इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो ये इसका भी एडवांटेज है अगर ये जो है टाइमली एग्जीक्यूट होती है और फेयरली एग्जीक्यूट होती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग अलाउ यू टू प्लान अराउंड एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू देम मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ स्टडिंग बाय अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं हम अपने आप को ट्रेड्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं जो ऑब्सोल्यूट थिंकिंग है जो ऑब्सोल्यूट चीजें हैं उनको छोड़ के हम जो है वो नई चीजें अपनाते हैं नई सोच को अपनाते हैं नई आइडियाज को अपनाते हैं बिकॉज़ नया वर्क कल्चर है हमें उसके अनुसार जो है ढलना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी मान लो कोई कंपनी है वो बेटर रिजल्ट दे रही है उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा उसका सेल्स का फीचर तो वो ऐसे कौन से तौर तरीके हैं जिनको वो अपना रही है जिनको अपना के वो है वो अपना बेस कर रही है और बेस जो है वो रिजल्ट गेट कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए हमें जो है नई अपॉर्चुनिटीज को जो है समझना चाहिए नए ट्रेंड्स है उसको अपनाना चाहिए ना कि उनको जो है हम उस पे रिएक्ट करें जैसे स्टूडेंट आज की डेट में जो है जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से सारी क्लास ऑनलाइन हो रही है तो हमें अब स्टूडेंट्स को अपनाना पड़ेगा कि भाई अगर मान लो सपोज दैट भाई हम चाहते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई बाधित ना हो तो हमें जो है ऑनलाइन जो है मोड में हमें जो है ढलना पड़ेगा ताकि हम बेटर तरीके से पढ़ा सके और हमें स्टूडेंट्स को जो है हम सही से लेक्चर प्रोवाइड करा सके तो ये ट्रेंड है हमें इसमें आना पड़ेगा तो इंप्रूव आगे टेन है इंप्रूव परफॉर्मेंस थिंकिंग टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या करता है कि काम करने का जो तरीका है उसको इंप्रूव करता है सोच को इंप्रूव करता है और टीम वर्क है बिकॉज़ भाई ये पूरी टीम है है भाई ऑर्गेनाइजेशन पूरी टीम है तो सारे जब लोग मिलकर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है जो है वो बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 
ठीक है स्टूडेंट्स आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया है एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग इन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बीबीए सिक्स सेमेस्टर ओके स्टूडेंट स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने आप मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं दूसरा मोबाइल का लैंडस्केप करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी ही सिलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड को जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ क्लियरली कंटिन्यूस साफ दिखाई दे इससे देखिए आपने नोट्स बना सके और टाइम पे अपने सिलेबस को कम्प्लीट करें ओके स्टूडेंट्स तो आप उसको देखिए और देखिए इसके नोट बनाए थैंक यू वेरी मच